สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นนะครับพวกบวกลบคูณหารแบบนี้นะครับยกกำลังเนี่ยเริ่มต้นมานะครับก็มาไฟล์ new นะครับ project แล้วเราก็มาที่ตรงนี้นะครับ visual c sharp แล้วผมเลือกตัว console app ตรงนี้นะครับแล้วผมก็มาตั้งชื่อนะครับอย่างเช่น basic math ละกันแล้วก็โอเคไปนะครับอ่าเราก็จะได้ตัว code template นะครับ program cs เนี่ยผมก็สามารถเขียนโค้ดแบบง่ายๆนะครับถ้าจะคำนวณเนี่ยเริ่มต้นมานะครับเราก็ใช้ตัว console write line ออกไปเลยแล้วกันนะครับผมพิมพ์ย่อๆก็คือพิมพ์ cw tab tab นะครับมันก็จะกลายเป็นตัว console write ตัว line นะครับสมมุติว่าวิธีการบวกเลขนะครับเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเลยนะครับ4บวก2แบบนี้นะครับอันนี้ผม copy บรรทัดนี้มาแล้วอันหนึ่ง4ลบ2นะครับแล้วก็พิมพ์แบบนี้ถัดมานะครับ4คูณ2ตัวคูณนะครับจะใช้เป็นตัวดอกจันนะครับแล้วก็ถัดมาอีกอันหนึ่งเอาเปลี่ยนตัวเลขมันก็ได้นะครับ40หาร2อันนี้คือบวกลบคูณอ่เดี๋ยวนะครับบวกลบคูณหารแบบนี้นะครับอ่าเราจะได้แบบนี้เราก็สามารถรันได้นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนรันผมเป็นพิมพ์ตัวนี้ก่อน console.read key เข้าไปก่อนนะครับอ่าเดินนะครับบวกลบคูณหารแบบง่ายๆสั่ง start ตรงนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้นะครับเห็นไหมครับ4บวก2ก็ได้6 4ลบ2ก็ได้2นะครับ4คูณ2ได้8คันนี้40หาร2ก็ได้20นะครับอันนี้คือบวกลบคูณหารคันนี้นะครับการหารนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับเดี๋ยวผม copy บรรทัดนี้มานะครับเดี๋ยวตัวเลขง่ายๆนะครับเอา9หารด้วย5ละกันแบบนี้นะครับลองดูนะครับว่า9หาร5จะได้เท่าไหร่นะครับดูนะครับมาดูตัวนี้40หาร2ใน20นี้ไม่มีปัญหาแต่พอ9หาร5นะครับเครื่องบอกว่าเป็น1นะครับคือ9ตั้งหาร5เนี่ยคูณจะได้เป็น 1.8 ใช่ไหมครับก็คือได้1กับอีกเศษ4ส่วน5แต่เครื่องแสดงแค่1อย่างเดียวเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับคือการหารนะครับถ้าตัวเลขตัวตั้งตัวหารอย่างเช่น9กับ5นี้นะครับเป็น integer หารด้วย integer เนี่ยคำตอบจะได้เป็น integer นะครับคือตัวเศษนะครับจะถูกตัดทิ้งไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ให้ดูนะฮะงั้นถ้าเราจะเอา9หาร5นะครับให้ออกมาเป็นตัว 1.8 เราต้องพิมพ์แบบนี้นะครับ 9.0 ดูนะครับหาร5แบบนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูหลายๆเวอร์ชันนะครับ9หาร 5.0 หรือว่าแปลงตัวนี้นะครับอลองดูนะครับแบบนี้นะครับสั่งรันนะฮะคราวนี้นะครับมาดูคําตอบของเราเดี๋ยวผมเลื่อนตรงนี้นิดหนึ่งให้เห็นนะฮะตรง9หาร5บรรทัดที่17นะครับได้1แต่พอ 9.0 หาร5นะครับคราวนี้เป็นตัวอย่างคําตอบที่ถูกต้องละหรือว่า9หารด้วย 5.0 ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะพิมพ์คําว่าดับเบิลอยู่ข้างหน้าเลข9นะครับแบบนี้หมายความว่าต้องการเปลี่ยนเลข9ตัวนี้นะครับที่เป็น integer นะครับคือไม่มีจุดทศนิยมอะไรเนี่ยให้เป็น double แล้วหารด้วย5นะครับก็จะได้คำตอบแบบถูกต้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังตอนที่เราเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C C sharp C plus plus นะครับการหารจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปนะครับนี่คือบวกลบคูณหารแบบเบื้องต้นนะครับอ่าคันนี้เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์บรรทัดพวกนี้นะครับเลือกไว้กด Ctrl K Ctrl C นะครับมันจะใส่ตัวคอมเมนต์ให้อ่าคันนี้มาดูอันที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะครับสมมุติว่าผมมี1บวก2คูณ3อ่าถ้าเราเขียนแบบนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องคิดเลขนะครับสมมุติว่าเรากดตามสเต็ปเลยกดเลข1บวกเลข2ก็ได้3แล้วก็คูณ3ก็ควรจะได้9ใช่ไหมครับแต่คันนี้ลองดูตัวนี้นะครับผมสั่งรัน1บวก2คูณ3ได้7มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับถ้าเราลองเดาดูนะครับว่าเลข7นี่มาได้ยังไงเราอาจจะดูว่าเออถ้ามันเอา2มาคูณ3ก่อนก็ได้6แล้วมาบวก1ก็ได้เป็น7ใช่ไหมฮะงั้นวิธีการทํางานของคอมพิวเตอร์เป็นแบบนี้นะครับตัวด้านซ้ายด้านขวาของเครื่องหมายคูณนะครับจะมีความสําคัญมากกว่าเครื่องหมายบวกนะครับคือเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ
ถ้าเป็นการบอกลบคูณหารมันจะไม่ได้เรียงจากซ้ายไปขวาแบบปกตินะครับมันจะเรียงลำดับตามเครื่องหมายนะครับอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยจะเอาสคูณสก่อนได้6แล้วก็บวก1เป็น7นะครับคือง่ายถ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูมันจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราเขียนเป็นนิพจน์แบบจะจะก็จะมีเครื่องหมายวงเล็บนะครับใส่เข้าไปแบบนี้หมายความเอา2คูณ3ก่อนแล้วค่อยบวก1นะฮะลองรันดูนะครับเห็นไหมครับได้7ออกมาเหมือนกัน2อันนะฮะตรงนี้นะครับตัวพวงนี้ผมพินออกไปดีกว่านะครับไม่ต้องดูอ่านะฮะอ่าคันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างที่ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์2บรรทัดนี้ไปก่อนนะครับแล้วผมมาเขียนใหม่นะครับตรงนี้ก็ cw แทบแทบไปนะครับสมมติผมเอาแบบว่า5บวก3บวก4คูณ10ลบ6หาร3บวก1คูณ9แบบนี้แล้วกันอ่าตอนนี้ลองดูนะครับว่าถ้าเจอแบบนี้นะครับคือกรณีที่มีบวกลบคูณหารอยู่ในนี้นะครับลำดับขั้นนะครับเครื่องจะเอาตัวคูณกับหารนะครับมาก่อนนะครับคือพูดง่ายตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาของตัวคูณหรือหารนะครับอันนี้ลำดับเท่ากันเนี่ยจะถูกทำงานก่อนอย่างเช่นในที่นี้นะครับถ้าไล่มานะครับคำตอบจะเป็นเลข4คูณเลข10ก่อนนะครับได้40แล้วก็มาดูเดี๋ยวผมเขียนแบบนี้ดีกว่านะครับว่าเป็นมันเหมือนกับว่าเท่ากับ4คูณ10ตรงนี้ถ้าใส่แบบวงเล็บให้ถูกนะครับลบด้วย6หารด้วย3บวกด้วยตัวนี้นะครับ1คูณด้วย9นะฮะพอได้แบบนี้แล้วข้างหน้าก็ค่อยเป็น5บวก3บวกแบบนี้นะครับงั้นพูดง่ายๆตัวนี้จะได้เป็น40นะครับ40 49 49ลบ2และ47นะครับกลายเป็น55แบบนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องจะเป็น55อลองรันดูนะครับเห็นไหมครับได้แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในตัวคอมพิวเตอร์นะครับตอนที่เราเขียนพวกบวกลบคูณหารถ้าเราไม่ใส่วงเล็บเป็นการคลุมนะครับเครื่องจะใช้กฎเกณฑ์แบบนี้นะครับคูณกับหารเนี่ยมาก่อนแต่ว่าเราสามารถที่จะใส่วงเล็บคลุมไว้ได้นะครับอย่างเช่นตัวพวกนี้นะครับถ้าผมต้องการเป็นอีกความหมายหนึ่งนะครับผมบอกว่าเอา3เนี่ยบวกกับ4แบบนี้นะครับได้เท่าไหร่แล้วค่อยคูณ10แบบเนี้ยผมก็ทําได้นะครับโดยที่วงเล็บพวกนี้นะครับผมใส่เป็นชั้นๆได้เลยนะครับเช่นชั้นนี้แล้วก็เอาตรงนี้อีกนะครับเราค่อยแบบนี้นะครับตรงนี้หมายความว่าเอา3บวก4เป็น7นะครับ7แล้วก็มาคูณ10ได้70ลบด้วย6ก็เหลือ64แล้วค่อยมาหาร3นะครับนี่คือความหมายของมันนะครับเดี๋ยวผมย้ายบรรทัดนี้ขึ้นมานะฮะอันนี้คือบวกลบคูณหารคันนี้นะครับการหารในคอมพิวเตอร์นะครับยังมีอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าการทํามดนะครับหมดนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูหมดจะเป็นแบบนี้สมมุติว่าเอา9นะครับเราใช้ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับ5แบบนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวอื่นทิ้งไปก่อนละกันนะครับามาดูนะครับ9หมด5ความหมายเป็นแบบนี้นะครับสั่งรันดูคําตอบจะได้4นะครับเลข4หมายความว่าไงก็คือ9ตั้งหารด้วย5นะครับเศษจะเหลือ4ถูกไหมครับคือหารด้วย1ครั้งแล้วก็เหลือเศษ4นั่นเองนะฮะหรือว่าลองเปลี่ยนตัวเลขดูนะครับถ้า9หาร2นะครับถ่ายได้ไหมครับว่าคําตอบเป็นเท่าไหร่นะครับคําตอบจะเป็น1นะครับก็คือ9นะครับตั้งหารได้2หารได้4ครั้งแล้วก็เหลือเศษอีก1นั่นเองนะฮะอันนี้คือตัวหมดนะครับตัวหมดนี้จะมีประโยชน์เยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นเอาแบบคําถามง่ายๆสมมุติว่าผมบอกว่าตัวความยาว80นิ้วเนี่ยจะเท่ากับกี่ฟุตแล้วก็กี่นิ้วเนี่ยผมก็สามารถเขียนโค้ดแบบนี้ได้นะครับ80นิ้วนะครับถ้าเราหมดด้วย12อย่างนี้แล้วต้องเขียนแบบนี้ดีกว่า80หาร12นะครับเป็นตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมขอขึ้นบรรทัดใหม่ละละกันนะครับกับอีกอันหนึ่ง80หมดด้วย12นะอันนี้ก็คือจะบอกว่าเป็นฟุตหรือว่าเป็นฟีตก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบนี้นะฮะดูนะครับสั่งรันดูนะครับอ่าดูนะฮะอย่างเช่น80นิ้วนะครับจะเท่ากับ6ฟุตกับอีก8นิ้วนะครับ12 6 72ใช่ไหมครับแล้วก็เหลืออีก8ก็คือเนี่ย
ก็ได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือ6ฟุต8นิ้วก็คือเท่ากับ80นิ้วนั่นเองนะครับหากคันนี้ตัวสุดท้ายนะครับวิธีการยกกำลังนะครับอันนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์สองบรรทัดนี้ไปนะครับกด Ctrl K Ctrl C นะครับการยกกำลังในตัว C Sharp นะครับจะใช้แบบนี้นะครับก็คือสมมุติว่าผมต้องการเอา2ยกกำลัง3แล้วกันนะครับผมต้องใช้ตัวฟังก์ชันชื่อว่า mat แล้วก็ .pow นะครับแบบนี้แล้วก็2ยกกำลัง3ก็จะพิมพ์แบบนี้นะครับ pow ก็คือย่อมาจาก power นั่นเองนะครับ power ก็คือตัวยกกำลังนั่นเองนะฮะดูนะครับสั่ง run เห็นไหมครับได้เลข8ออกมานะฮะอันนี้คือวิธีการยกกำลังในตัว c sharp นะครับอ่านะครับสำหรับเนื้อหาการคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ